kwanza kabisa babangu ni mkora acha niseme ni mkora ni kama tu dadangu alichukua tu damu ya babangu babangu ni mkora kazi ni kutapeli watu na kuhonga watu kama nilivyosema aguma alikuja kwetu wakashirikiana kutoa pesa kulipa dadangu ili aibe mtoto so, hata ukifika kwa boma yetu kakamega ulizie tu jina yake utaambiwa babangu ni mkora hata ile siku tukikuja hapa ku, kuomba msamani ilikataa kabisa kukuja na ye sababu najua anadanganya watu na ndio maana nimechukua nafasi nikakuja peke yangu nijiongelele niseme ukweli ndio so, umesikia tu nyumbani ni mtu mkora na ali, ali eh, songa mbele kidogo kuna mali alikuwa amesema kwamba mama yeye yeah, anakaa na nyinyi welcome to Andanje TV na ETV ETV yetu na hizi vitu kama zikoje zimewaka ah uh, ETV yetu ni ile yenye tunaangalia bado tunafuatilia ni kama tool record our record book ya kufuatilia story za Janelle mtoto wangu mimi ndio Andanje TV so before to endlega guys make sure before you watch this video to support tuna kusubscribe pale juu angalia tu pale kwa video YouTube ili maandiko subscribe make sure you subscribe before watch video so guys if you come umefuatilia anga hizi videos kuna ile video ya kwanza uliona msichana alikuwa ametumwa na gumu mama ya mtoto akuja aibe mtoto na aka admit kwamba alikuwa ametumwa na gumu na akasema kwamba hata tuonyeshe penye yako ama hata tuambie siri yote kuhusu hiyo gumu so baadaye tuliamua kushika huyo msichana tukampeleka tukampeleka ndani after two days kama mnakumbuka hii sura ilirudi na babake babaka akakuja wakasema wanataka kuniomba msamaha tu, tuachilie mtoto yao baadaye hatukuelewana kwa sababu babake hakuwa anaongea vizuri hata nikashikwa na hasira nikamtoa mbio so leo ilikuwa siku gani it was on monday it was on monday huyu msichana alipelekwa kotini on tuesday alipelekwa kotini baadaye akapelekwa langata women prison so leo huyu msichana mwenye mliona kwa la, the previous video amerudi peke yake ndio nataka tu atuelezee ajitambulishe kwanza kuna wenye watu wamemsahau majina ajitambulishe before tuendelee so kwa majina ulisema unaitwa nani Caroline Samuel anasema kwa majina anaitwa Caroline Samuel Caroline Samuel i think the same name zinyalisema in the previous video so tunataka tujue kwamba ni, ni, so, ni nini imefanya nini kubwa imefanya akaamua kurudi peke yake kunitafuta na ni nini yeye imemsukuma yeye peke yake unaona akasema anakuja kunitafuta at least aniongeleshe so sijui unaweza tuelezea kwamba umeacha wapi babako kwa sababu mlikuwa na ile last time uh, kwanza tulikuja last time na babangu na tulipotoka hapo kila mtu akashika njia yake babangu ni mtu wa shughuli na mimi pia ni mtu wa shughuli na mimi mimi nikakuja huku kutafuta tu kufanya makazi ndio so unakaa hapa Nairobi ndio eh, na baba anakaa wapi baba anakaa kakamega ndio so amesema yeye anakaa Nairobi ako kwa mashughuli za kazi huku na babaka anakaa kakamega so nataka ujaribu kuelezea watu kwa dakika kama tano za sababu ilifanya ukuje peke yako kutafuta sababu ya mimi kukuja hapa kukutafuta nikiwa peke yangu ni kwa sababu nimeamua kusema ukweli. Kwa kulingana na ile story yenye tulikuja la same kuomba kuomba dadangu msamaha kwa niaba yake ili atolewe. Nimeona dadangu ameteseka sana jela na analia. <coughs> kwa hiyo nimechukua wakati wangu nikuje tu nifungue roho, niongee ukweli na ni ukweli mtupu so hiyo kweli ndiyo imetuleta hapa tunaitwa mbwe mbwe so nataka venye umesema umekuja ukaniomba sana na mimi nikakwambia kwamba hapa mimi kila kitu nafanyanga na posti na kwa sababu hao watu wa media hawa au mafollowers hawa hawa ndio kila kitu hawa ndio hao ndio supporters hao ndio evidence sasa hiki kitu kihappen hawa ndio wa kwanza kujua so niliku, that's why nilisema everything nitakuwa na record nikiweka hapa na guys make sure before to enlet part of hondo Make sure you subscribe kwa channel yetu ya Andanje TV. Make sure you subscribe, ume like na video kama uko na maoni yoyote kuhusu msichana. Tafadhali acha kwa comment section. Na karibu sana. Nataka sasa utu, utuelezee hiyo ukweli umesema. Aha. Uh -huh. Sasa nitaanza na wapi? 
ukweli ni kuwa kulingana na story ya mtoto Janel kutaka kuibiwa hiyo ni ukweli na nilisikia nilisikia kwa nyumba babangu pia anahusika kwa hii story babangu eh, na dadangu na agum wanahusika kwa hii story ndio so hapo mmesikia that's the reason why unaona nilikuja nikasoma mzee hiyo siku nikataka paka nikashikwa na hasira nikamtoa hata mimi nilikuwa nimeanza kueleza mzee huyu mzee ni kama anaelewa kitu kinafanyika so mmepata uondo kwamba huyu huyu mzee hata yeye alihusika kwa hii story alihusika na mtoto wake kwa hii story so unaweza tuelezea kwa undani ndio aha uh-huh. kwanza kabisa mwenye yako ndani ni dadangu mdogo na mimi kama dadake mkubwa nimeona aina haja aendelee kukaa hapo ndani na anaumia na babangu wakati ali alimwambia usike kui, dadangu kumuiba mtoto apelekee mama mtoto niliona kuna pesa ziligawanywa babangu alimpatia dadangu mdogo pesa ili afunge mdomo asiseme kwa watu kwa yeye alihusika ndio aya hapo sasa mnasikia story yenye na flow Agum alikutana na baba ya huyu I think wanajua wana wana, eh, mimi nilijua Agum kupitia dadangu. I kwanza hiyo siku Agum alikuja kwetu. Siku anajua kama huyu ndiye Agum. Lakini kulingana mi nilikuwa jikoni na shughulika na kupika. Lakini kulingana na story yenye nilisikia walikuwa wanaongea ni ndio hapo nikajua kweli ndo mama Janel. Ndio. Mm-hmm. Na wakawa na discuss venye hii shughuli itafanywa na venye mtoto ata, ataibiwa ili mtoto apelekwe kwa mamake na kuna pesa Agum alitoa na niliona zikitolewa akapatia dadangu na akapatia babangu sasa last time tukikuja kuomba msamaha hapa babangu hiyo kitu anajua anajua kabisa sasa ndio leo nimesema acha niseme tu kweli kama atanichukia anichukie lakini dadangu atolewe so guys mnasikia kwamba hawa watu wanajuana na gum na ni kama hata wani relatives ah uh, uh, ni inaniumizanga moyo uh, inaniumizanga sana so agum wanajuana na hii familia na agum alikuja akaongana and that's why unaona ako na hiyo opportunity anatumia hiyo advantage because ako na doa ako na Nigeria wanatumia mpaka mimi mwenyewe kuniara watu wananipeleka si police station wananipeleka wapi kwa DCI unaona kwa sababu ako na hiyo uwezo mimi sina mimi mwenyewe sina hiyo uwezo so ah uh, amesema kwamba babake alihusika na huyo msana sister yake waka waka wakaongwa na gumu kwamba wanidhalilishe mimi waibe mtoto na aje nieleze venye huyo msana ni approach huyo msana ni approach alikuwa ana ni approach eh, tiktok sister huyo alikuwa ana ni approach tiktok mimi si si ku reply akakuja whatsapp akaanza kutuma messages si ku reply huyu msana akajileta na akaletwa na watu toka kwa mlango ile siku ndo tulikuwa hata mkiangalia hiyo video watu walikuwa wamesimama pale nje wengi walikuwa ndako mpiga paka majirani wakakuja unaona ndio baadaye nikaona kuliko kupigwa wacha tumpeleka police station akae huko so guys ili huyu msana automatically ni msana muongo kama agumu ni mkora unaona ni mkora kama agumu so nataka u- ujaribu kuelezea hao watu wewe mwenyewe unataka tufanyaje Uh, mimi na kwanza naomba tu watu waelewe na we pia uelewe kwa sababu mimi nimechukua wakati wangu ili nikuje nionge tu ukweli na ni ukweli mtupu. Kwanza kabisa mi si laumu dadangu mdogo. Si mlaumu kwa sababu babangu ndiye aliye 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 msukuma kwa hiki kitendo. Yeye ndiye aliye msukuma kwa, kwa vile babangu alikuwa anatutesa tukiwa wadogo mi nikatoka nyumbani nikiwa mdogo nikatafuta maisha kuna msamaria mwema akaniokoa akanisomesha paka hapa nilipo saa hii na dadangu mi naona ni babangu ndiye aliyemskuma si kupenda kwake so mi naona kwa niaba ya watu tu muelewe tu dadangu wako anajua chenye anafanya ndio wewe viewer viewer wewe mtazamaji mwenye umekuwa umekifuatilia story kila mahali kwa TikTok kwa Instagram paka hapa kwa YouTube. Wewe unaweza toa maono gani? Mimi ndio baba mtoto mimi ndio najua uchungu. Nyinyi mliona mtoto uniliachia mtoto akiwa siku nne. Mtoto alikuwa 4 days. 
sasa hivi nimeangalia na mtoto ameingiza tu man surely alafu mtu anakuja mwenye aliacha mtoto four days Aki, alienda paka na damu akaenda akaniacha kwa sababu sina kitu kwa sababu sina kazi kwa sababu naishi place mbaya akaniacha kama nimefungiwa nyumba ameenda na pesa yenye ilikuwa nafaa peana rent nikafungiwa nyumba na nyinyi wote mlisikia story alafu sasa hivi sasa mtoto amekuwa mzuri paka ameanza kutafutwa anataka kuibwa wewe kama mashabiki wangu wewe kama shabiki wa mtoto yangu unaweza toa any views unaweza toa mawaida yako yenye utajaribu kutuambia to hizo ile yanasema kwamba ati mimi ni msamee ama ni samee dadake dadako ridi yako langata women prison hata inafaa rudi kotini next week on monday another mention unaona guys kwangu inakujanga inakuwa very painful wakati naona vitu kama hizo zinafanyika inakuwa very painful unaona so guys nataka munipatie mawaida pale mimi naweza fanya aje mimi naweza fanya aje kama mzee kama huyo kwenye mlimuona huyo mzee ni mtu mzima ako na watoto kama hawa wenye unaona watu wazima anakuja paka anataka ku anaingia anaanza ana ukora ati hata yeye anidanganya anatuma mtoto wake aende aende katiwe mtu akikubali upate nafasi ya kuiba mtoto kwa sababu amepewa pesa tafadhali wazee watu wazima tunaweza saidiana aje kama watu wazima so nataka kutueleze apart from uh, babako kukuwa na hiyo tabia unaona huko nyumbani anakanga aje aha nyumbani tabia zake ni zile zile kwanza kabisa babangu ni mkora acha niseme ni mkora ni kama tu dadangu alichukua tu damu ya babangu babangu ni mkora kazi ni kutapeli watu na kuhonga watu kama nilivyosema aguma alikuja kwetu wakashirikiana kutoa pesa kulipa dadangu ili aibe mtoto so, hata ukifika kwa boma yetu kakamega ulizie tu jina yake utaambiwa babangu ni mkora hata ile siku tukikuja hapa ku, kuomba msamani ilikataa kabisa kukuja na yeye sababu najua anadanganya watu na ndio maana nimechukua nafasi nikakuja peke yangu nijiongelele niseme ukweli ndio wewe umesikia hapo nyumbani ni mtu mkora na ali, ali eh, songa mbele kidogo kuna mali alikuwa amesema kwamba mama yeye yeah, anakaa na nyinyi na hiyo mama ayuko ayuko around so unaweza elezea watu story na mama alipasa ama ako Uh, mamangu alienda kikazi alikuwa anafanya kazi na askari akaitwa kikazi nje ya nchi akatuacha tukiwa wadogo sana na kwa vile tulikuwa wasichana wawili tukawa tunakaa na babangu babangu akawa anatutesa anatutesa kabisa na ndio maana nikaamua nitoke mimi kizi yangu nikachukuli Mungu naye si atumani aka nikabatika na msamaria mwema ndo amenilea paka saa hii venye nilivyo ndio Wewe so, mnasikia babake Hey story. Na shindanga paka kuimaliza sijui tunaweza ifanyaje. Tunaweza ifanyaje. Ah uh, anyway mtoto wangu wako safe. Uh, hata kama wanajaribu kunipiga vita ya kunyanganya sijui kunifanyia nini kunidhalalisha kuniharibia sasa hii wananiharibia paka majina online sijui nini. Uh, lakini Mungu alali mtoto ana grow. Mtoto sasa ana grow. Na mimi nitalea mtoto wangu bila support ya mtu yeyote ati mtu anakuja natafuta mwanamke mwingine akuja nilele. Nitajaribu kulea mtoto wangu. So guys kama bado unataka kusaidia Janel ama unataka kunipatia mawaidha ama unataka kunipatia mawaidha unataka kufanya anything. Uh, maybe uko na surprise yake unataka kumsurprise. 49. Ah uh, na nataka kwa encourage kama uja subscribe make sure umesubscribe kwa hii channel. Make sure umesubscribe. Usiwatch tu video na uja subscribe. Tuko 10,000 subscribers. Guys, tutufikisha 10,000 by next week Sunday. Another 10,000, 20,000 by next week Sunday guys tunaweza. Kama tumefikisha ina wiki mbili, hiyo ingine tunaweza piga na wiki moja. Kwa sababu unapata watu wa videos watu 25,000 na subscribers ni 10,000. Namaanisha watu 25,000 wakisubscribe tutakuwa na subscribers 25,000. Nataka guys kama uko na mahoni venye story iko. Ah, uh, munipate advice. Umsiana abaki kule kwa sababu yeye mwenyewe amesema hata hataki kuna ni kutupatia evidence. Uh, hataki kutupatia evidence, hataki ana hataki kutupeleka penye agumu hapo hata unaona amekuwa kichongumu. Na mimi nikaona hivyo kwamba wacha akaekaa huko, atulie huko mwenye atafika mahali wakati anataka watu anaanza kumwambia ati hombe ujamaa msamaha sasa itafika hiyo wakati ni mwenye atajitokeza aseme anataka 
kuomba msamaha so guys kama uko na views yoyote kama uko na any idea kama uko na mawaidha yoyote unaweza niambia pale kwa video so wacha huyu msiana waamba aupigie story ya dakika 4 waambie the last 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 word kwa babake ah uh, mimi naweza sema naweza ambia babangu na kwa wazee wote kama unajua we ni mzee na uko na ukora tafadhali acha hii ukora itakupeleka mahali haiwezi kupeleka mahali sema tu ukweli na ukweli itakuweka huru kama la same babangu angeongea ukweli aonge tufuza na mawe venye ulitufukuza so kwa hiyo mi naweza sema nimechukua nafasi yangu kuongea ukweli na upate tu nafasi kwa moyo wako usame tu dadangu umsame na mimi nitamfundisha njia iliyo sawa leo so amesema nataka tumsemee kwa kwanza huyu msichana amenifanyia ma, aguma alinifanyia mambo mabaya sana huyu demo alikuwa ana play huyu demo amenileta visonono huyu demo ame amenichomea ame paka nguo zangu huyu msichana nimekuwa nimemoa lakini mwenyewe anajifulia yani hata nikianza kusema vitu vinye amenifanyia sometimes inapa, unapata ni ngumu sana unaona amenifanyia anatoka anaenda kulala kwa mwana, kwa wanaume hadharani na mimi niko unaona ah huyu msichana vitu vinye amenifanyia amedharau yani paka marafiki analala na marafiki wangu unaona tezi msamee unaona so wewe chini utafanya nataka nikupatie tu advice mbele ya hao mafans wa kwa mtoto wangu kwamba mimi sitakusamea kwa saa hizi mimi nime, mimi sina shida na wewe na wewe ni msichana mzuri kwa sababu umejaribu kufuatilia dada yako unaona umejaribu kutafuta dada yako kufuatilia dada yako kwamba unamwombea msamaha mtumsamee lakini hata mwenyewe umeona kwamba ni ngumu wewe mwenyewe anajua ulikula pesa hapana eh. siwezi eh. kama uko kula pesa babaka alikula na huyo msichana wacha sasa apate adabu tumtie adabu uh, mwenye akishuka mimi sina shida na yeye sisi kitu tunataka hata si yeye kitu tunataka tu ni yeye tueleze huyo msichana anaitwa Aguma kwa wapi unaona hiyo ndio kitu sisi tunataka akitupeleka penye Aguma wako tu na Aguma ashikwe sisi tunamwachilia for free lakini kwa sasa hivi sitaki kudanganya mbele ya mafans wangu kwamba tutamwachilia wacha akakae huko mwenye ashuke roho alafu mwenye atatuambia unless kama shika ndani amezoea lakini kama ajaka ndani mwenye atatu atashuka roho na aseme kweli uh, andanje wacha nikwambie kweli huyu msichana nichukueni na maskari munipeleke paka penye huyu msichana agumu wako mimi sina shida ya mwisho nataka kuambia mafans kwamba usione mtu na mwili mkubwa ukafikiria kwa na akili akili sio mwili akili ni tofauti sana na mwili kama huyo mzee huyo babako ni mtu mzima sana hata ukimwona alikuwa na kitambi lakini kama anaweza kuwa na kitambi kama hiyo but still muongo still anashirikiana na watoto wadogo anashirikiana na mtoto wake last born kufanya unyama huyo mzee ashindwe katika jina la Yesu mimi nitamkamea kabisa ashindwe kabisa unaona uh, so guys please keep on subscribing kwa channel yetu na next episode tutawaambia venye kunaendelea. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana kwenye wanaoji, kwenye wanafuatilia from hii story ya Nzange paka size. May God bless you so much. Have a lovely day.